हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कम्प्लीट नॉलेज अब चलिए एक नज़र डालते हैं आज के यानी कि ट्वेंटी फर्स्ट मे के टॉप टेन करेंट अफेयर्स पे बट गाइस उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को साथ में बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ये मेरे चैनल का लोगो है लोगो है अगर आपको चैनल ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो यूट्यूब में आप सर्च के बॉक्स में जा करके वहाँ पर ज्ञान अड्डा लिखेंगे तो आपको मेरा चैनल ईजिली मिल जाएगा तो सबसे पहला तो करंट अफेयर जो आज का है वो आपकी स्क्रीन पर है कि वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया गया है ट्वेंटी एथ मे को यानी कि कल की तारीख में और इस साल का जो थीम था वो था सेव द बीज साथ ही नेपाल ने अपने मैप में इंक्लूड किया है एक नई टेरिटरी को और वो टेरिटरी है कल्पानी कल्पानी के साथ नेपाल ने इंक्लूड किया हुआ है लिपू लेह को और लिम्पी याधुरा को प्रॉब्लम ये है कि 2019 में भारत ने भी अपने पॉलिटिकल मैप में लिपू लेक को और कल्पानी को बॉर्डर के आसपास की ये दो टेरिटरीज हैं उनको अपने पॉलिटिकल मैप में इंक्लूड किया था तो आगे भी भविष्य में नेपाल और भारत के बीच के जो संबंध हैं वो इस इशू के वजह से इनमें कुछ खटास आने की संभावनाएँ भी नज़र आ रही हैं दूसरा करंट अफेयर है कि यू बेस्ड की एक कंपनी है मॉडर्ना जिन्होंने कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन को फाइंड आउट कर लिया है ऐसा ये दावा किया जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाया गया हुआ इस वैक्सीन को यूज़ करने के बाद दावा किया जा रहा है कि इस वैक्सीन को यूज़ करने के बाद जो पेशेंट है पेशेंट के शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो रहा है एंटीबॉडीज़ वायरस से लड़ने में ताकत देती है बॉडी को और ये प्लाज्मा वाला आप मेरा वीडियो अगर देख लोगे यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में आपको मिल जाएगा प्लाज्मा वाले वीडियो में एंटीबॉडीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ तो करंट अफेयर ये है कि मॉडर्ना कंपनी है मॉडर्ना इसने कोविड 19 की वैक्सीन को फाइंड आउट कर लिया है पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो हो रहा है ये यू बेस्ड कंपनी है फिर रेयर रेयर पाल्म ऑफ अंडमान रीप्लांटेड इन केरला अंडमान की एक रेयर ट्री है इसका नाम है पाल्म आपने सुना होगा बहुत फेमस पाल्म ट्री होती है जिसको केरला में इम्प्लांट किया जा रहा है ताकि उसकी एक्सटेंशन को जो है वो रोका जा सके और इसको दूसरा घर देने की बात कही जा रही है इस प्लांट को जो कि पहले अंडमान में भी था अब केरला में भी इसको इम्प्लांट करने की बात कही जा रही है दूसरा घर देने की बात कही जा रही है जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन केरला ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे इनको इम्प्लांट करने की बात कही जा रही है क्योंकि स्पीशीज है ये स्पीशीज़ को मेन लैंड में लाने की बात कही जा रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है ये प्रजाति लुप्त ना हो इसलिए इसके दोबारा इम्प्लांट करने की बात कही जा रही है केरला में भी बेनिफिशरीज ऑफ आयुष्मान भारत टचेज एक करोड़ आयुष्मान भारत की जो बेनिफिशरी हैं जो लाभार्थी हैं वो एक करोड़ तक टच हो गए हैं बताते चले कि आयुष्मान भारत जो है दो में लॉन्च हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करके बताया कि बेनिफिशियरी जो हैं इस स्कीम के तहत वो करोड़ लाभार्थी तक पहुंच चुके हैं इस स्कीम के बारे में एक बात और बताते चले कि इस स्कीम के तहत पाँच लाख पर एनम पर फैमिली को इंश्योरेंस कवर करने की बात कही जा रही है ये यहाँ पे मेंशन है आप इसको रीड भी कर सकते हैं पहले इस स्कीम को नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से जाना जाता था बाद में इसे आयुष्मान भारत के नाम में कन्वर्ट कर दिया गया ट्वेंटी मे को वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जैसा कि हमने अभी पढ़ा बीज के संरक्षण के लिए ये वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑफिशियली 2018 में ये अनाउंस हुआ था कि 2018 से ये अनाउंस हुआ था कि वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट होगा वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट जो स्टार्ट किया गया था वो थे एक स्लोवेनिया के एपीकल्चर पैनियर थे एंटोन जनसा एंटोन जनसा थे इनके बर्थडे के याद में उसी दिन दो को क्या किया जाता है ये दो में शुरू हुआ था और उन्हीं की याद में बीस मई को हर साल सेव द बीज कि थीम के साथ में वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है इस साल की जो थीम थी वो सेव द बीज से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डब्ल्यू एच ओ ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन हैंडलिंग कोविड 19 का दावा किया है डब्ल्यू एच ओ की अभी मीटिंग हुई थी हाल ही में जिसमें कि इंडिया से रिप्रेजेंट कर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी इन्होंने कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है और ये जो मीटिंग हुई थी ये सेवेंटी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था कोविड नाइन्टीन की प्रिवेंशन प्रोटेक्शन को ध्यान में रखती हुई यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब कि वर्ल्ड डब्ल्यू एच ओ ने रिजोल्यूशन ऑन कोविड नाइन्टीन रिस्पॉन्स इसे लॉन्च करने की बात कही थी कोविड नाइन्टीन के खिलाफ प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन की बात इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया रिजोल्यूशन ऑन कोविड नाइन्टीन रिस्पॉन्स तो इसको इनिशिएट करने की बात कही जा रही है दैट इट विल इनिशिएट इंडिपेंडेंट रिव्यू ताकि रिव्यू किया जा सके इंडिपेंडेंटली कोविड 19 पेंडेमिक है जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है इसके ऊपर में रिव्यू करने की बात कही जा रही है और रिव्यू किया जाएगा इसके अंदर रिजोल्यूशन ऑन कोविड 19 रिस्पॉन्स के अंदर में साथ ही इंडि
यू एस डी रिलीफ दो मिलियन यू एस डॉलर की रिलीफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को ताकि वो पैलेस्टीन की जो रिफ्यूजी हैं उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया जा सके और वो अपने एजुकेशन में या कोर प्रोग्राम में इस पैसे को इस्तेमाल कर सके जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके हेल्थ वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सके उनके वेलफेयर के लिए इंडिया ने यू एन आर डब्ल्यू ए में दो मिलियन यू एस डी का सपोर्ट किया हुआ है इंडियन एयरफोर्स शेल थ्री मेन प्रोजेक्ट इंडिया की जो एयरफोर्स की फिलहाल की चीफ हैं वो आर के एस भडौरिया हैं इन्होंने अनाउंस किया है थ्री शेल्स मेन प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के तहत आठ हज़ार करोड़ देने की बात कही गई हुई है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पुश कर रही है मेक इन इंडिया को करेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फोकस ऑन इंडिजनाइजेशन तो इंडिजनाइजेशन को फोकस करते हुए इंडियन एयरफोर्स को 8000 करोड़ का जो है स्कीम अलॉटमेंट किया गया हुआ है इतना पैसा ताकि वो अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सके फिलहाल के जो चीफ हैं वो ये हैं आर के एस भडौरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़ रिलीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइव स्टार रेट किया हुआ है पाँच सिटीज़ को पाँच सिटीज़ के नाम हैं अंबिकापुर सूरत राजकोट मैसूर इंदौर नवी मुंबई सॉरी छः हो गए एक दो तीन चार पाँच छः फाइव सिटीज़ को इन्होंने क्या किया हुआ है यहाँ पे सिक्स होना चाहिए एक्चुअली में सिक्स सिक्स सिटीज़ को इन्होंने फाइव स्टार रेटिंग दी हुई है और ये जो फाइव स्टार रेटिंग है ये इसलिए दी हुई है क्योंकि ये जो स्टेट्स है ये जो कुछ सिटीज़ हैं यहाँ पे बिल्कुल भी गार्बेज नहीं है गार्बेज फ्री सिटीज़ इनको घोषित किया गया हुआ है दो और बीस में साथ ही बताते चले कि द मिनिस्ट्री हैज़ गिवन थ्री स्टार रेटिंग टू सिक्सटी फाइव अदर कंट्रीज़ अदर सिटीज़ पैंसठ अदर सिटीज़ को थ्री स्टार मिला है और वन स्टार मिला हुआ है सेवेंटी सिटीज़ की ओवरऑल इंडिया की बात कही जा रही है तो टॉप फाइव जो है टॉप सिक्स जो है अंबिकापुर सूरत राजकोट मैसूर इंदौर और नवी मुंबई बन जाते हैं गार्बेज फ्री सिटीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी मीट्स अ न्यू एम्फन प्रिपेयरनेस मैंने पहले ही बताया कि एम्फन क्या है सुपर साइक्लोनिक ये आपका चक्रवात है जो कि वेस्ट बंगाल को हिट कर रहा है और साथ ही उड़ीसा को भी हिट कर रहा है तो उसकी जो स्पीड बताई जा रही है वो 155 किलोमीटर पर आवर एंड 165 किलोमीटर पर आवर के बीच की स्पीड बताई जा रही है तो ये काफ़ी क्राइसिस का इशू है तो उसको नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हैंडल कर रही है तो ये अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी तो ये बहुत ही फ़िलहाल का कोविड नाइन्टीन के टाइम में बहुत ही क्रिटिकल uh, इशू चल रहा है फिर नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 20 परसेंट के आसपास फॉल हो गया है जिससे कि देखा जाए तो 50 से 60 बिलियन यूएसडी का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस नेशनल टेस्ट अभ्यास नेशनल टेस्ट अभ्यास को लॉन्च किया गया हुआ है ताकि एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों के एग्ज़ाम लिए जा सके जैसे कि जे ई मेंस और नीट जैसे बहुत सारे नेट वगैरह के जैसे एग्ज़ाम हो रहे हैं जो बच्चे कोविड नाइन्टीन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो इस एग्ज़ाम को लेने कंडक्ट कराने की बात कही जा रही है ऑनलाइन कंडक्ट कराने की बात कही जा रही है इस न्यू मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से और एप्लीकेशन का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फिर है फर्स्ट ट्वेल्व हॉर्स पावर इसका मतलब हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोको ऑपरेशनलाइज बाय इंडियन रेलवेज इंडियन रेलवे ऑपरेशनलाइज कर रही है 12000 का हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ये लोकोमोटिव बिल्ट हुआ है बिल्ट बाय द फ्रेंच एल्स्टॉम कंपनी फ्रेंच की कंपनी एल्स्टॉम कंपनी उनके द्वारा ये लोकोमोटिव को बिल्डअप किया गया हुआ है मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए लोकोमोटिव वॉज मैन्युफैक्चर्ड एज अ जॉइंट वेंचर इन जॉइंट वेंचर किया गया है फ्रेंच और इंडिया को तभी तो ये मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगा क्योंकि फ्रेंच की होती तो मेक इन इंडिया कैसे होता फिर तो इंडिया ने टाइप किया है फ्रेंच के साथ में मेक इन इंडिया को सपोर्ट करते हुए सेवेंटी की होल्डिंग रखी हुई है इंडिया ने और ट्वेंटी की होल्डिंग रखी है फ्रेंच ने उसके साथ में टाइप करके 12,000 हज़ार हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोको मोटिव ऑपरेशनल इन्होंने इंडिया रेलवेज ने स्टार्ट किया हुआ है विदिस इंडिया हैज़ बिकम इसके साथ इंडिया बन गई हुई है छठी कंट्री पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली हाई हॉर्स पावर लोको मोटिव तो छठी छठा बन गई हुई है इंडिया तो इसके साथ ही आज का करंट अफेयर्स गाइज खत्म होता है मैंने तो टेन करंट अफेयर्स बताने थे लेकिन यहाँ पे मैं टेन से ज़्यादा बता दी उससे वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं उसका वीडियो आपके लिए सेपरेट बना सकती हूँ चैनल पसंद आया वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना शेयर करना मत भूलना और लाइक तो कर लेना थैंक यू सो मच मिलते हैं हम कल के नेक्स्ट वीडियो में कल के नए करंट अफेयर्स के साथ में